什么？你们没有一个敢上来和我雷老虎过招的吗？看来，我这副对联写的是当之无愧，千真万确。哈哈哈哈哈！谁笑得那么难听啊？嘴巴还那么臭，我站老远都被熏得不行了。方世英，你总算出来见我了。怎么样，雷老爷，这份厚礼你还满意吧？我想呢，你这么盛意全权的邀请我方世玉，那我方世玉岂是一个不懂礼数之人呢？我在想，你这么喜欢玩棺材，好啊，那这个大的就送给你好了。方世玉，你满口喷粪，我没时间跟你废话，赶紧上来签生死状，上来。赔我人儿的命！既然你那么急着要死呢，我就偏让你多活一会儿。哎，各位观众，我告诉你们啊，前几天上擂台挑战雷老虎的家伙呀，是雷老虎这个卑鄙无耻的家伙找人假扮的。哎呀，你说还要不要脸啊？假扮，三个人呐！哎呦，真害臊啊你！哎，雷老虎，你听着，今天我方世玉就要拆了你的虎骨。扒了你的虎皮，挖了你的虎心。如果你有什么本事，就把我方世玉打死在这擂台上，我死而无憾。各位观众，请给我方世玉做个证。我去了。哈哈哈哈哈哈！好。
儿子，现在又杀了我老爷，我一定要将你碎尸万段。李小环，擂台比武，双方签下生死状，生死与他人无冤，你凭什么报仇啊？你，这与我们家失誉无关。老爷，这个仇我一定会为你报的。无双，老爷和仁儿都给信芳的那个小子害死了，这个仇娘一定要报的。娘，娘这一去，只怕是凶多吉少。你一会儿收拾一下，回你师父那儿去吧。事到如今，我雷家遭此大劫，娘不想拖累你。你还年轻，你不要再受着娘了。娘，现在爹和大哥都走了，无双要留在娘的身边。送您终老，傻孩子，无双，听话，你还是去吧。娘，真不该拖累你，别这么说你啊。无双会陪着你，傻孩子。难道是苗贤？